Ähm, wie gesagt, die Frau Tiaka Jani ist schon sehr, sehr lange auch als Deutschlehrerin tätig und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren an verschiedenen Projekten äh, am Goethe-Institut Athen, äh, wenn es um multimedialen Deutschunterricht geht. Und das ist auch das Thema, das sie mitgebracht hat. Autonomes Lernen, Medienkompetenz, effektive Wissensverwaltung ist hier, sind hier die Schwerpunkte. Und sie versucht das in international vernetzten Projekten umzusetzen. Eins dieser Projekte haben Sie mitgebracht. Es geht um das Projekt Digital Interkulturell Projektorientiert. Dafür steht dieses DIP. Und die zweite Abkürzung, wie Sie hier sehen, SOE, steht für Südosteuropa. Das heißt, dass das Goethe-Institut Kroatien hier mit, sieben, also mit Pilotschulen aus sieben Ländern in den letzten zwei Jahren kooperiert hat. Das sind Bulgarien, Bosnien, Herzegowina, Griechenland und Kroatien, Rumänien und Serbien. Also ein, ein sehr, sehr großes Projekt, sicher eine große Herausforderung. Und es ging darum, Kollegen im Bereich des multimedialen Unterrichts zu unterstützen und fortzubilden, beziehungsweise auch mediengestützte Unterrichtsmodelle an insgesamt zwölf Pilotschulen äh, da einzuführen. Und wir sind schon sehr gespannt auf Ihren Erfahrungsbericht. Frau Siaka Jani, bitte legen Sie los und ich werde den Chat beobachten, wenn es Fragen gibt, haben Sie die Möglichkeit, diese direkt in den Chat zu schreiben, beziehungsweise am Ende haben wir dann auch noch Fragen, haben wir noch die Möglichkeit, diese Fragen zu beantworten. Bitte, Frau Serka, gerne. Es sind eigentlich sechs Länder und einige nennen zu dieser Abkürzung, also deutschen Pudding, ich habe es auch gehört. <lacht> Also, also es ist aber digital interkulturell projektorientiert. Äh, Frau Osterbauhofer, vielen Dank für die einleitenden Worte und dass Sie mich vorgestellt haben. Äh, ich werde in den nächsten 20, ungefähr 20 Minuten das Projekt des äh, Goethe-Instituts Kroatien äh, Deep in Soil, digital interkulturell projektorientiert und Südosteuropa vorstellen. Aber bevor ich auf meine Folien angehe, möchte ich äh, die Teilnehmenden fragen, ob sie mal von dem Projekt was gehört haben. Und wenn ja, können Sie bitte äh, das Zeichen hier oben äh, auf der Leiste, äh, stimmt zu, das grüne Zeichen, äh, drauf zu klicken. Und falls äh, jemand äh, an einer der Fortbildungen, die im Rahmen des Projektes stattgefunden haben oder an mehreren der Fortbildungen äh, teilgenommen hat, er soll sich vielleicht äh, kurz dazu äußern, indem er seine Erfahrungen in dem Zeitfenster eintippt. Ich warte dann kurz, um zu sehen, ob irgendwelche... Ähm, Meldungen da gibt. Aha. Okay, wie ich sehe, hat dann äh, keiner von dem Projekt was gehört. Und äh, ich sehe auch keine Meldungen im Zartfenster. Stimmt das, Frau Sabauhofer? Nee. Okay, dann äh, wird das äh, für Sie ob alle ganz gespannt sind und sich da auf etwas Neues äh, einlassen möchten. Genau, genau. ich habe äh, hab mir gedacht, vielleicht wäre jemand äh, aus dem... Äh, ja, ja, okay, dann äh, mache ich äh, weiter, dann ist es umso interessanter für Sie. Also, als äh, bei der Task Webcon bin ich jedes Mal seit dem allerersten Jahr dabei, als Teilnehmerin. Deswegen freue ich mich umso mehr, dieses Jahr einen eigenen Beitrag halten zu dürfen. Äh, ich bin wirklich Frau Trubber. Äh, ich, äh, das DIP steht für, die Abkürzung DIP steht für Digital Interkulturelle Projektorientiert in Südosteuropa. Das ist, wie ich schon erwähnt habe, ein Projekt vom Goethe-Institut Kroatien. Und äh, das hat zwischen äh, 2015 und 2017 stattgefunden. Äh, die Frage, warum so ein Projekt überhaupt nützlich und äh, sinnvoll ist, lässt sich ganz gut durch das Zitat von Dr. Peter Pauling äh, beantworten, das besagt, wir sind Schüler von heute den Schulen von gestern, von Lehrern von vorgestern mit Methoden aus dem Mittelalter auf die Probleme von Obermorgen vorbereitet werden. Und man sieht ja überall Kinder und Jugendlichen, die ihre Handys und ihre mobile Endgeräte, also Tablets und iPads, gar nicht aus der Hand lassen können. Also es gehört fest zu ihrem Alltag. Aber es stellt sich sehr oft heraus, dass die <lacht> Kinder und Jugendlichen sie nur selten zu Lernzwecken benutzen, zum Beispiel um ihre Fremdsprachkenntnisse oder ihren Wortschatz äh, zu vertiefen und zu erweitern. 
Äh, andererseits gibt es in immer mehr Schulen äh, die, technische, die nötige technische Ausstattung, das heißt Computerräume, WLAN, IWBs, interaktive Whiteboards. Äh, es gibt auch mobile Endgeräte wie iPads und Tablets und die Schüler können äh, sogar in einigen Schulen äh, ihre Handys benutzen. Aber die Lehrer stehen dieser, dieser Situation ein bisschen ratlos gegenüber, weil sie nicht, oft nicht wissen, wie sie äh, digitale Medien in ihrem Unterricht didaktisch und methodisch sinnvoll einsetzen können. Und dieser Situation wollte die Initiative des Goethe Institut Kroatien entgegenwirken. Äh, die Hauptziele des Projektes war natürlich, dass die, äh, das Mediengestütze darf unter den Schulen der Region Südosteuropa implementiert werden. Äh, dabei wird auch, wird auch abgezählt, dass äh, die Medienkompetenz von Lernenden, also auch die von Lernenden, äh, gefordert wird. Es wurden viele Projekte durchgeführt, die, einen, ähm, die sich auf den, die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen beziehen. Und äh, das sollte dazu äh, beitragen, dass sie äh, im schulischen, aber auch im außerschulischen äh, Kontext autonomer werden. Das heißt, dass sie selbstständiger werden, äh, dass sie auch ihre Lernprozess selbst gestalten und mitentscheiden können, wie das ablaufen wird. Äh, zu den Hauptzielen des Projektes gehörte auch, äh, dass es ein Netzwerk von äh, Lernenden und Lernenden, von Lehrenden und Lernenden in der Region Südosteuropa entsteht, im Rahmen dessen äh, viele interkulturelle Projekte durchgeführt werden, sowohl im Laufe des Projektes als auch nach Abschluss des Projektes. Und durch diese interkulturellen Projekte werden auch Best Practice Beispiele gezeigt. Ich habe eine Frage, vielleicht auch gleich an die Teilnehmer, wenn Sie nochmals die Folie davor kurz. Es gibt mhm. so viele Ziele. Welches war denn so prioritär? Was war denn sozusagen auch das Wichtigste, was Sie sagen, da haben Sie das meiste Augenmerk darauf gelegt? Die Vernetzung der von, von Lernern und Lernern war uns sehr, sehr wichtig. Okay, also es, bei den Fortbildungen ging, ging es eher darum, dass die Lehrer sich mit, den, also mit digitalen Medien und mit dem didaktisch, didaktisch sinnvollen Einsatz von digitalen Medien sich vertraut machen. Aber es war auch sehr, sehr wichtig, dass es ein Netzwerk entsteht. Dass also Lehrer aus Griechenland mit Lehrern aus Bosnien und Herzegowina und mit Lehrern aus Bulgarien zusammenarbeiten und dass die Schule auch diesen Kontakt zueinander haben. Deswegen gab es auch viele Projekte, wo die Schüler auch miteinander zusammenarbeiten konnten. Okay. Also ich denke auch, dass diese Vernetzung da im Vordergrund steht. Und ist das gut gelungen in diesem Projekt? Ja, es ist sehr gut gelungen. Es ist sehr gut es ist sehr gut gelungen. Es sind wirklich schöne, schöne Projekte entstanden. Die kann man, einige Beispiele davon kann man auf der Internetseite des Projektes sehen. Ja. Und Sie haben auch sogar, ich werde weiter erzählen, auch bei dem äh, Schülerwettbewerb äh, zusammengearbeitet, das ist richtig schön geworden. Toll. Und das Feedback okay. äh, seitens der Schüler, der Eltern, äh, der Lehrer natürlich war, war auch sehr positiv. Super. Okay, okay. Das, danke. Gut. Okay, also äh, Frau Osserbauer-Hofer hat es schon erzählt, in den Ländern äh, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, äh, Rumänien, Bulgarien und Griechenland, wo ich herkomme, äh, wurden äh, zwölf Pilotschulen ausgewählt, vor, sind zwölf Pilotschulen ausgewählt worden, äh, die sind zu äh, die Medien- und äh, Fortbildungszentren genannt und da haben, da, sind, da, da haben auch die Fortbildungen stattgefunden. Diese Schulen sollten die technische Ausstattung äh, haben. Das heißt interaktive Whiteboards, natürlich WLAN, Computerräume und auch die mobile Endgeräte, Tablets oder iPads. Äh, außerdem wurden auch äh, zwölf Multiplikatorinnen ausgewählt, jeweils äh, zwei. Also in jedem Land zwei. Das, Goethe, das jeweilige Goethe-Institut hat eine Ausschreibung äh, bekannt gemacht und sie wurden, äh, da wurden zwei aus jedem Land ausgesucht. Äh, die sollten natürlich äh, große Erfahrungen im Einsatz von digitalen Medien äh, mit sich bringen. Äh, eine davon bin ich, von den Multiplikatoren. Es ist also ein äh, Multiplikatoren-Team, äh, 
Es waren nur Frauen. <lacht> Letztendlich waren es nur Frauen. Es ist ein, ein Multiplikatorenteam geworden, das sehr eng zusammengearbeitet hat. Wir haben mehrere Online- und Präsenzseminare besucht und belegt, damit wir uns über den aktuellen Stand der Mediendidaktik fortgebildet werden. Und im Anschluss daran haben wir an einer modularen Fortbildungsreihe gearbeitet. Es gab äh, viele äh, Fachleute aus dem Goethe-Institut, die uns dabei geholfen haben und unterstützt haben und unsere Materialien immer wieder äh, äh, durchgesehen haben und äh, auch zum Teil geändert haben. Äh, die modulare Fortbildungsreihe äh, hat äh, vier Themenbereiche. Äh, Web 2, interaktives Whiteboard, Bringer und Device und Lernplattform. Jeder Themenbereich besteht aus drei Modulen. Bei dem ersten Modul können äh, Teilnehmer, äh, das erste Modul können Teilnehmer belegen, die gar keine Erfahrung haben. Beim zweiten Modul ist ein, ein wenig Erfahrung erforderlich. Und das dritte Modul war für diejenigen geeignet, die entweder die zwei anderen, die zwei vorherigen Module belegt haben oder viel Erfahrung äh, mit sich brachten und natürlich ihre, ihre Kenntnisse erweitern wollten. Ähm, bevor man sich für das passende Modul äh, entscheiden konnte, konnte man auf der Internetseite des Projektes entweder den Einstufungstest machen oder den Niveaustufenflyer lesen und je nachdem sich entscheiden. Ähm, ich wollte fragen, ob es das bisher klar ist. Rede ich vielleicht zu schnell? Also, jetzt kann man nicht, äh, Gibt es vielleicht Fragen? Leis, aber vielleicht interessant wäre es. Können Sie mich hören? Ja? Ja, ja, ja jetzt schon. Ja. Interessant wäre vielleicht zu wissen, Sie haben gesagt, es gibt hier drei Module, äh, differenziert nach äh, wie viel Erfahrung äh, schon mitgebracht wird. Was war denn, äh, sage ich jetzt einmal, Ihre Erfahrung mit, welches Modul wurde denn am intensivsten nachgefragt? Bei welchem Modul? Äh, das war ja so, dass die, viele haben sich aus Neugierde für das erste Modul, sie waren bei der ersten Fortbildung dabei und dann, also sie haben gemerkt, dass sie schon äh, Vorkenntnisse haben, obwohl sie sich gedacht haben, okay, ich habe keine Erfahrung im Einsatz von digitalen Medien, aber trotzdem hatten sie und sie haben gesehen, wie schnell sie dabei lernen und äh, wie, gut sie der, äh, wie gut sie digitale Medien in ihrem Unterricht äh, einsetzen können. Die Fortbildungen haben die, die hatten so einmal im Monat stattgefunden, also in dem Monat konnten sie auch einige Sachen, die sie bei der Fortbildung äh, kennengelernt haben, sie konnten das auch in ihren Klassen einsetzen und dann auch äh, ihre, über ihre Erfahrungen äh, erzählen. Ja, und die Module, die sind aufeinander abgestimmt. Also die haben eine, eine gewisse Progression, einen äh, steigenden Schwierigkeitsgrad. Und mit der Zeit macht man sich vertraut und dann fällt es einem nicht so schwer. Hm? Gut, ich mache dann dann äh, die, die Frage. Ich mache dann auch immer wieder. Ja? ja? Diese Erfahrung machen wir immer wieder im Umgang mit den digitalen Medien und ihrem Einsatz. Schnell, äh, das zutraut, das auch einzusetzen. Man verwendet es eigentlich schon. Ähm, und, und versucht es immer wieder, aber sozusagen die eigene Kompetenz äh, zu sagen, ja, ich verwende das und ich verwende es ganz selbstverständlich, das, äh, da braucht es auch ein wenig Selbstbewusstsein. Und ich denke, Ihr Projekt hat genau auch auf dieses Ziel abgezielt, äh, genau. ähm, hier zu stärken, zu sagen, na, natürlich kann ich mir das zutrauen, äh, Medien, die ich ja auch sonst verwende, privat verwende, so wie meine Schüler oder wie meine Lehrenden. Genau. Genau. auch wirklich im Unterricht selbstverständlich einzusetzen. Ja, also wie gesagt, das ist eine Erfahrung, die eben, eben. wird immer wieder rückgemeldet. Eben zum Beispiel also eigentlich zum Themenbereich äh, Web ja, zum Themenbereich Web2 haben wir mit äh, Webanwendungen angefangen, äh, die äh, keine Anmeldung äh, verlangten. Also man konnte sie sofort im Unterricht einsetzen. Und dann äh, im zweiten Modul haben wir den, äh, den Teilnehmer auch äh, solche Webanwendungen gezeigt, die man sich äh, zuerst zunächst mal äh, sich anmelden soll und die ein bisschen schwieriger zu erstellen waren. Also es gibt schon, es gab schon eine gewisse Progression.
Okay, in den sechs Ländern haben insgesamt 39 Fortbildungen stattgefunden, an denen 461 DAF-Lehrerinnen und Lehrer teilgenommen haben. Nach jeder Fortbildung haben sie einen Evaluationsbogen ausgefüllt und den Evaluationsbogen zu entnehmen ist, dass der, das Projekt ganz gut bei den Teilnehmern angekommen ist und dass es erfolgreich war. Uh, und uh, aus meiner Erfahrung, was Griechenland angeht, ich kann nur erzählen, dass bei uns, uh, dass ich mit meiner Kollegin aus Thessaloniki, Kostadina Chrysanthopoulou, insgesamt zehn Fortbildungen uh, geleitet haben, uh, zum Teil uh, allein und uh, zum Teil zu zweit. Und äh, bei den, es gab also drei Fortbildungen zum Thema äh, Web 2, äh, drei zu IWB und drei zu Bring Your Own Device. Und äh, ich kann nur erzählen, dass äh, der Großteil der Teilnehmer von Modul 1 bis Modul 3 bei jedem Themenbereich dabei war. Nicht alle natürlich, weil einige könnten nicht, aber es gab auch Kollegen, äh, die jedes Mal dabei waren, also sich gar keine, gar keine Fortbildung verpasst haben. Und das zeigt auch, was für einen großen Fortbildungsbedarf in diesem Bereich gibt. Und so Im Durchschnitt waren so zwischen 18 bis 25 Teilnehmer bei jeder Fortbildung dabei. Äh, ja. äh, also neben der, der Erstellung und der Pilotierung der, der, der Fortbildungsreihe hat die Hälfte des Multiplikatorenteams, also sechs von den zwölf Multiplikatoren, in ihre eigenen Mikroprojekte äh, konzipiert und an den Pilotschulen äh, pilotiert. Äh, bei Mikro Mikro Mikroprojekten geht es um Projekte, die äh, zwei Unterrichtsstunden, also 90 Minuten, umfassen äh, und die auch einen direkten, also hatten auch ein, ein, die haben sich auf die Lebenswelt der Kinder und Jugendliche äh, bezogen. Es gab Themen wie äh, Weihnachts-ABC, Schulkasse international, meine Heimatstadt, Alltag von Jugendlichen in Deutschland in meiner Heimatstadt, Weihnachten feiern, also das war ein Comic und ein Wochenende in München. Also man merkt schon, dass neben dem Einsatz von digitalen Medien auch Komponente der kulturellen Lernen dabei äh, äh, enthalten sind. Äh, und äh, ich, war, ich hatte die Erfahrung gemacht, äh, das äh, Projekt einer Kollegin aus dem Multiplikatorenteam äh, in einer Pilotschule in Athen auszuprobieren. Äh, und äh, ich habe mich sehr, sehr gefreut zu sehen, dass die Schüler so richtig gut zusammenarbeiten, weil Sozialformen wie äh, Partner- und Gruppenarbeit in Griechenland gar nicht so üblich in der Schule sind. Äh, sie haben richtig gut zusammengearbeitet, sie waren äh, voll dabei, engagiert und motiviert. Und ich habe auch später erzählt, dass es ihnen richtig gut gefallen hat und dass sie viel mehr von solchen Projekten äh, haben wollen. Äh, dann äh, die Multiplikatorinnen haben äh, ihren äh, Kolleginnen äh, dabei geholfen, ihre eigenen Projekte äh, zu entwerfen. Äh, und äh, natürlich stand im Vordergrund der, der Einsatz von digitalen Medien, auch in der kulturelles Lernen. Und es sind auch sehr, sehr interessante äh, Themen äh, entstanden, wie also Projekte entstanden wie Mein Tag, äh, Schulkleidung, Schuluniform, Mode äh, bei Jugendlichen, Was ist du bist deutsch, äh, gesundes Leben, äh, Feste und Glückwünsche, Sport und Sportvereine, also in meinem Heimatland und in Deutschland. Äh, also falls man mehrere Informationen darüber äh, bekommen möchte, und es gibt auch einige schöne Beispiele, kann man auf diese zwei, Links hier klicken, also diese zwei Begriffe hier klicken und man kommt auf die Seite des, des Projektes und man kann dann konkret die, die Projekte sich anschauen. Ich hoffe, das klappt dann bei euch. Ich hätte jetzt eine Frage an die Teilnehmer. Welche Themen werden das für eure Schüler interessant, damit man also Mikroprojekte entwerfen oder planen kann? Was, was wären Themen, die, eure Mitschüler, die Ihre Mitschüler dann ansprechen würden? Ich höre Sie nicht. Wie bitte? Ah, ich höre Sie leider nicht. Ah, ich höre gar nichts.
<lacht> ich höre nichts. Hören Sie mich? Entschuldige, Marie. Ah, jetzt, ja, jetzt, jetzt. Ja. Jetzt sind wir da. Hier hat. Okay. Ähm, ich habe inzwischen schon den Link eingegeben, ähm, wie man auf die Internetseite des Projektes auch kommt. Und da gibt es natürlich auch noch die Informationen äh, genauer. Aber jetzt kommen schon die ersten Meldungen, welche... Mhm. Themen interessant sind und ich denke, da haben Sie schon viele gut angesprochen, aber es kommt jetzt noch Sport, Landeskunde, Essen, Technik, genau die Themen, von denen Sie ja auch erzählt haben, dass schon eine, mhm. dass die Schüler sich gerne damit beschäftigt haben. Okay, ich kann leider, äh, oh nein, was ist jetzt los? Okay. Hören Sie mich? Uh. Ja, wir können Sie gut hören und sehen. Ja, aber ich kann leider nicht meine Präsentation, äh, ich kann nicht auf das, auf das, auf den Pfeil hier klicken und ich kann auch nicht die, äh, nicht lesen, was meine Kolleginnen schreiben. Ich kann leider nichts machen, ich weiß nicht, was los ist. Wir, haben, wir sehen jetzt die Folie Internationale Abschlusskonferenz, vielleicht können Sie uns davon etwas erzählen. Ähm, ja, äh, Moment, äh, okay, dann schaue ich. Ja, also eine, eine Folie habe ich, äh, würde aber sprungen jetzt. Äh, vielleicht, also, äh, ich kann dann kurz ja, zu Medienwettbewerber sagen, weil ich kann meine, Folie, meine Folien jetzt nicht äh, wechseln. Okay, ich habe jetzt zum Medienwettbewerb äh, gewechselt. Das kann man jetzt sehen. Okay, gut, dann erzähle ich dazu. Ähm, also es gab auch äh, im, äh, im Frühling äh, 2017 gab es, wird es auch der Medienschülerwettbewerb der Puls meiner Generation ausgeschrieben. Äh, und dabei äh, sollten zwei Schulen aus zwei unterschiedlichen Ländern, und da kommt die Zusammenarbeit zwischen den Ländern und die, also das, was wir davon über das Netzwerk äh, erzählt haben, äh, sie sollten zusammenarbeiten, sich ein Thema aussuchen, über dieses Thema austauschen und ein gemeinsames Projekt äh, durchführen. Äh, sie konnten ein gemeinsames äh, Wettbewerbergebnis, äh, äh, also Wettbewerbprodukt abgeben, aber jede Klasse konnte auch ihr eigenes äh, Wettbewerbprodukt abgeben. Es sind richtig äh, äh, schöne, viele schöne und lustige äh, Videos entstanden, Lieder und äh, auch sehr interessante PowerPoint-Präsentationen. Äh, den ersten Preis äh, hat äh, eine Grundschule, haben die Klässler einer Grundschule äh, von, äh, aus Zagreb äh, bekommen und sie hatten die Chance, an einem Musikworkshop äh, äh, teilzunehmen. Äh, sie, konnten, äh, sie konnten sich in die äh, deutsche Musikwelt eintauchen, auf Deutsch singen und viel Spaß haben. Und dieses einmalige Erlebnis wurde durch einen Bühnenauftritt gekrönt. Und äh, man kann äh, auf der Internetseite äh, lesen, äh, die Eindrücke der Schüler und äh, wie, äh, wie, was, wie wertvoll sie dieses äh, ganze Erlebnis äh, empfunden haben, also gehalten haben. Ähm, jetzt vielleicht, äh, ich kann immer noch nicht meine Präsentation äh, voranbringen. Können Sie bitte die nächste Folie zeigen? Ähm, schließlich... Aber wir haben jetzt das Internationale Bitte? Abschlusskonferenz. Genau, genau. Und das ist meine letzte Folie. Ähm, also, und äh, ähm, vom 9. bis äh, zum 12. November äh, 2017 wird, äh, die internationale, hat die Internationale Abschlusskonferenz mediengestütztes äh, Lehren und äh, Lernen lokal, regional, global in Zagreb stattgefunden. Äh, da gab es mehrere Plenarvorträge, wo die, wo die Entstehung, äh, der Verlauf und die Ergebnisse der, des Projektes äh, sehr genau beschrieben wurden und dargestellt wurden. Es gab auch noch, ähm, die Teilnehmer konnten noch in größeren Arbeitsgruppen unter Anleitung von äh, Fachleuten des Goethe-Instituts äh, an äh, curriculare, Empfehlungen, äh, curriculare Empfehlungen erarbeiten. Äh, sie haben sich äh, auf die äh, nationalen Curricula der Region Südosteuropa äh, bezogen und die Ergebnisse diese Arbeitsgruppen werden Ende des Monats auf der Seite des Projektes veröffentlicht. Es gab noch eine Podiumsdiskussion, da wurde die 
Äh, da würde die äh, eventuelle Weiterentwicklung äh, und ähm, äh, der Ausbau und äh, die Zukunftsaussichten des äh, Projektes besprochen. Und schließlich hatten die Teilnehmer die Chance, in den verschiedenen Workshops sich mit den Materialien äh, der Fortbildungsreihe sowie mit den Mikroprojekten vertraut zu machen. Äh, sie haben sogar also die Materialien ausprobiert und äh, selbst äh, verschiedene Webanwendungen und IVB-Funktionen kennen gelernt. Äh, ja, das war meinerseits. Ich kann immer noch nichts an meiner Präsentation machen. Äh, jetzt die letzte Folie. Ich bedanke mich äh, für die Aufmerksamkeit. Äh, und hier, hier können Sie die Internetseite die, äh, sehen. Auch die, es gibt noch eine Facebook- eine Twitter-Seite. Und am Ende steht auch meine E-Mail. Falls äh, bei Ihnen später noch Fragen aufkommen, können Sie mich jederzeit kontaktieren. Gibt es vielleicht Fragen? Ja, ich habe auch die Internetseite und Facebook schon auch in den Chat eingegeben. Wie gesagt, die Möglichkeiten. Fragen äh, zu diesem so interessanten Projekt, wenn es welche gibt, bitte jetzt eingeben. Ähm, beziehungsweise könnte es natürlich auch sein, dass im Nachhinein noch Fragen kommen. Dann kann man sich natürlich gern auch direkt an die Frau Siaka Yani äh, wenden. Aber ich denke, und das konnten wir leider nicht so gut sehen, Sie waren mit diesen oder Sie sind mit diesen Projekten wirklich am Puls der Generation. Und so war ja auch ein, eines dieser Themen oder das Thema de, des Preises des Medienwettbewerbes, dass man wirklich hier am Puls ist mit den Themen, mit den Medien äh, der Generation, die hier lernt und lernen möchte und damit das auch entsprechend aufbereitet. Ähm, und ich denke, diese, diese Abschlusskonferenz hat ja dann auch gezeigt, sozusagen, was alles möglich wird äh, über diese Vernetzung. Und wie immer auch schön, dass man dann doch auch physisch zusammenkommt, äh, nachdem man sehr viel virtuell miteinander getan hat. Und genau, gelernt genau. Hat, äh, aber dann auch ja. dieses Zusammenkommen. Und das ist ja das Schöne, diese Ergänzung. Ja? in jede Richtung. Ja, weil man, man soll ja bedenken, dass ich mit meiner, mit meiner Kolleginnen, mit den anderen Multiplikatorinnen, wir haben uns ein paar Mal getroffen davor, aber wir haben so, so intensiv und so, wir haben so viele Stunden äh, virtuell miteinander verbracht äh, bei der Vorbereitung der Materialien, der Fortbildungsreihe und auch ja. dann den Fortbildungen. Also es war sehr, sehr spannend. Eine sehr wertvolle Erfahrung für mich. Ja, und ich hoffe, das wird weiterentwickelt und dass auch andere Regionen das Projekt übernehmen und es lohnt sich wirklich. Also das Feedback von meinen Kollegen war auch richtig gut. Ja. Vielen herzlichen Dank, Frau Siakayani, für diese spannende Berichte und, und den Einblick in, in dieses Projekt. Eine Facebook-Seite nicht finden. Vielleicht geht es über die Internetseite, da sind sicher auch nochmal die Daten vorhanden. Mhm. Wir bedanken uns und ich bedanke mich auch fürs Dabeisein und wünsche allen noch einen weiteren spannenden Verlauf der DAF Webcon. Es gibt ja noch viele spannende Dinge, ein Quiz heute noch, da kann man sicher viel verwenden, beziehungsweise auch noch spannende Vorträge. Alles Gute und vielen herzlichen Dank. Viele, ich vielen Dank. Die Aufzeichnung Danke. und verabschiede mich. Danke, tschüss. Auf Wiedersehen.